Olá, muito bom dia para você, graças a Deus. Mais um dia abençoado, uma terça-feira abençoada para nós tomarmos decisões, para nós crescermos como homens, como mulheres de Deus, como pessoas realmente relevantes nessa terra. Então, não despreze as suas oportunidades, não quebre o seu propósito. Estabeleça na sua vida, não por 52 dias, mas pela sua vida inteira, um padrão, um padrão de priorizar a Deus. Assim como você tem se esforçado para finalizar esse propósito, você adote tudo o que você tem feito como um estilo de vida. É o que nós sempre falamos. Cresça. Não faça o que você tem que fazer apenas um momento da sua vida, um período do ano, mas estabeleça rotinas, hábitos, para que você sempre esteja crescendo. Então, cada oportunidade que você tem é de crescer, não de fazer um pouquinho e morrer na praia. Faz um pouquinho e depois retrocede. Não. Cresça. Estabeleça isso em nome de Jesus. Amanhã nós temos, a partir das sete horas, o projeto Casa Firme. Então, o primeiro horário é comigo, com o culto para o homem forte. Então, faça a sua parte, assista os trabalhos. Você não pode às sete, tem os demais horários. À noite, cultivo familiar. Então, são tantas oportunidades que nós temos que nós não podemos desperdiçar. Amém? Vamos ler aqui a nossa mensagem de Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim, ó. Honra o Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Todo mundo quer uma vida abençoada, né? Todo mundo que é uma vida poderosa, abundante, né? Porque a palavra, né? A pessoa fica na ponta da língua. Não, o Senhor me prometeu uma vida abundante. Mas quantos estão dispostos realmente a priorizar a Deus? A dar as primícias a Deus? A ofertar ao Senhor? A honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda? Então, uma coisa que nós precisamos nos libertar é de entender que Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nós. Quem faz um, quando eu faço um jejum, é para mim. Se eu priorizo a Deus, a bênção é para mim. Se eu oro, é para mim. Deus não precisa do meu jejum, da minha oração. Deus não precisa que eu abençoe Ele. Eu preciso que Ele me abençoe. Então, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, que a palavra nos mostra, o benefício é meu. Toda atitude que eu dou para me aproximar do Senhor, Deus não ganha nada, mas eu ganho tudo. É incrível isso. Deus só pede relacionamento, Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer a, 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 nada. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua prioridade, Ele quer que você faça dele a sua prioridade, as primícias de tudo. Então, Ele não precisa de nada, o, o Senhor é dono de tudo já, mas... Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Aí, como diz na palavra, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, nós precisamos entender isso. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós, nós entendemos, nós fazemos disso um padrão na nossa vida. E nós colocamos Deus, isso nos ajuda a estabelecer algo que é fundamental, a saber qual é o lugar de Deus. O lugar de Deus na minha vida tem que ser o número um. As primícias são do Senhor. A primícia vai só para o Senhor. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Fazendo assim, se encherão os seus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, é a primícia de tempo, é a primícia de dinheiro. É na hora de você ir comer. A primeira garfada que você vai dar, opa, Senhor abençoe esse alimento, obrigado por esse alimento, obrigado pela saúde para comer, obrigado Senhor. Começou o seu dia? As primícias do tempo. Acordou? Ah, tem que correr, tem que ir para o trabalho, tem que... Não, você tem que botar seu, seus joelhos no chão e falar, Senhor me ajuda, abençoe meu dia, seja comigo, eu consagro esse dia. Ó, oh, eu vou lá naquele lugar, eu vou naquela visita, naquela entrevista, vai junto comigo, guarda a minha família, guarda os meus filhos, guarda a minha esposa, meu marido, guarda nos caminhos deles, abençoa, leva e traga em paz. Tá entendendo? É o tempo, é o dinheiro. Opa, 
recebi meu, meu, meu salário, eu já vou separar os dízimos e as ofertas. Já vou, vou prioridade ao é Senhor. Já vou fazer minha parte. Não vou assim, eu vou pagar tudo, se der alguma coisa, se sobrar, eu, 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 eu pago. Não, não vai sobrar, não vai, não vai funcionar, porque a ordem está invertida. Então isso é fé. Isso é um posicionamento realmente de uma pessoa que crê na palavra. Porque se eu não creio na palavra, não tem sentido. Realmente nada disso vai fazer sentido. Mas quando eu creio na palavra, eu vivo a palavra e eu vou viver os resultados dela. Porque a palavra do Senhor é lançada, ela é viva. Ela é viva, ela é eficaz, ela é lançada, ela cumpre o seu propósito. Então ela diz, se eu cumprir com os princípios, eu vou viver as promessas. Então eu, ó, eu vou honrar com o Senhor de com, todas as, a, 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 tu, com tudo que eu faço, vou dar as primícias ao Senhor e eu vou ver a abundância na minha vida. A abundância, vou, vai ver, os celeiros serão, estarão abundantes, os lagares transbordarão, porque essa é a medida de Deus. É sempre muito além daquilo que eu faço. Então assim, às vezes a gente acha difícil fazer, mas não acha difícil passar vergonha, humilhação. Mas quando eu, me, eu entendo isso e eu uso essa fé, eu ajo, porque tudo é fé. Eu ajo de acordo com a minha fé. Se a minha fé é de que não funciona, essa é uma fé. Eu vou ter os, os frutos dessa fé. Mas se eu ajo de acordo com uma fé viva que vai funcionar, eu vou viver isso também. Eu vou ver os resultados dessa fé. Então, tudo é fé. E o Senhor quer as primícias, a prioridade da sua vida. Então, analisa isso. Será que você tem tido a atenção, você tem priorizado a Deus de forma correta, diligente, você tem feito a sua parte para que Deus possa fazer a dele? Porque não depende de Deus, depende de mim, depende de você, de dar condições ao Senhor para que Ele realmente possa fazer nas nossas vidas realmente uma vida digna, uma vida poderosa, uma vida abençoada, uma vida relevante, ser relevante. Então, faça a escolha certa, tome decisões, Priorize o Senhor, honre ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com o seu tempo, com o seu dinheiro, com suas palavras. Agradeça ao Senhor, faça a sua parte em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença. E mais uma vez nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas oportunidades. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado graça, derramado do teu favor sobre as nossas vidas e nós cremos nisso. Abençoa a nossa casa, abençoa as crianças, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa mente, que nós possamos crescer dia após dia nessa fé, nesse espírito, nesse comprometimento, nesse espírito, meu Pai, realmente de prioridade, de dar as primícias ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.